ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్తూ వెళ్ళారు ప్రధానితో చర్చలు కూడా జరుపుతారు ఈ చర్చల్లో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన కోరికలు నిధులు సమస్యల పరిష్కారాలు ఇవన్నీ సాధిస్తారని ప్రభుత్వం ఆశిస్తుంది ప్రభుత్వ వర్గాలు ఆ విషయాలు చెప్తూనే ఉన్నాయి కానీ కేంద్రం యొక్క వ్యవహార సరళ మటుకు పూర్తి విరుద్ధమైన దిశలో ఉందని మనకు గుర్తించాల్సి ఉంది ఇప్పటికే రివర్స్ టెండరింగు పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్ విషయంలో ఎటువంటి ప్రతికూల వైఖరి తీసుకున్నారో మనం చూస్తున్నాం తాజాగా జగన్ మీద ఉన్నటువంటి క్విడ్ ప్రో కేసులు సిబిఐ నడుపుతున్న వాటిలో ఆయన ప్రతి సోమవారం తప్పకుండా హాజరు కావాల్సిందే ఆయన సాక్షులను ప్రభావితం చేసే చేస్తారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కొడుకుగా ఉన్నప్పుడే ప్రభావితం చేసిన వారు తానే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే చేయరా అని సిబిఐ ఆయన యొక్క వైఖరిని లేదా ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని శంకిస్తూ అధికారికంగా నోట్ చేసింది సిబిఐ అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వమే కదా స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉన్న నియమించేది హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలోనే పనిచేస్తుంది పనిచేయంలో చులుక కదా కాబట్టి సిబిఐ ఇప్పటికే సిబిఐ ద్వారా కేంద్రం తన వైఖరి కొంత బయటపెట్టింది బీజేపీ నాయకులు పరిపర విధాలు మాట్లాడుతున్నారు కానీ కేంద్రం అయితే మటుకు లేఖలన్నీ వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి ఇందులో ఈ పరంపరలో పోలవరంకు ఇస్తామన్న దాదాపు సిద్ధమైపోయాయి మూడు వేల కోట్లు వస్తాయని చెప్తూ వచ్చిన కేంద్రం హఠాత్తుగా వాటిని బిగబట్టే కార్యక్రమం చేపట్టిందని ఇప్పుడు మనకు సమాచారం మూడు వేల కోట్లు ఆరు వేల కోట్లు రావాలి నిజానికి పోలవరానికి ప్రభుత్వం మారినా కేంద్రంలో మారలేదు రెండవది జాతీయ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఇవ్వాల్సిందే కదా ఈ మూడు వేల కోట్లు ఇచ్చే అవకాశం లేదు వీటి మీద ఇంకా కావాలని పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ పీపీఏ అభ్యంతరాలు పెట్టిందని సమాచారం వస్తూ ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటన సమయంలో ప్రధానితో ఏ అంశం కూడా లేవని ఎత్తవచ్చు కానీ ఆయన అయితే మటుకు ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఏదో ఒప్పేసుకొని అనుమతిస్తారని ఏమాత్రం చెప్పడానికి చెప్పాలి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇవ్వరు ఖచ్చితంగా అంటే ఇటు సిబిఐ తీసుకున్న వైఖరి అటు పోలవరం నిధుల ఆపివేత పీపీఏల విషయంలో లేఖల పరంపర ఇవన్నీ కనుక చూస్తే కేంద్రం జగన్ ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగానే ఇరకాటంలో పెట్టదలుచుకుంది వ్యతిరేక వైఖరి కొనసాగించదలుచుకుంది అనేది స్పష్టమైపోతుంది అందుకని ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధాని గారితో జరిపే చర్చలు లాంఛనప్రాయమైనవి తప్ప అభ్యర్థనలు ఇచ్చి రావటం తప్ప ప్రధాని నుంచి మనం ఏం ఆశించలేము ఏం ఆశించలేమని ఆయన ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందే చెప్పున్నారు కాబట్టి బహుశా ఆయన చాలా ముందు దృష్టితో చెప్పినట్టే మనం భావించవచ్చు ఒక రిక్త హస్తాలతో సూక్తి సుధాకరాలతో తిరిగి వస్తే మనం ఏం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ పోలవరంకు రావాల్సిన నిధులు బిగబట్టడం మటుకు న్యాయం కాదని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించడం చాలా చాలా అవసరం